ക്രിസ്ത്യൻ കബറുകളെ ആദരവുകളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാബിക്കുന്ന <laughs> صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ملك رند الله يست شاهد يلسو كلا بميغل مل سرارتيغل سنگنا نيداكل മറ്റ് മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അലഹമില്ല അല്പസമയം ഈ പന്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ജീവിതത്തിൽ മഹാസൌഭാഗ്യമായി അനുഭവപ്പെടുകയാണ് മനുഷ്യരാകുന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂത്താല നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ഓരോ മനസ്സുകളും വളരെ വളരെ വിശാലമാണ് എന്നാൽ അതേ മനസ്സുകൾ തന്നെ വളരെ വളരെ ചെറുതുമാണ് ചെറുതും വലുതുമാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അവരെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുമാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വളരാനും വേരാനും കഴിയാതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവസരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നേരെ തന്റെ കുട്ടി പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് എനിക്ക് കാണിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കഴിവുകൾ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം പ്രതിഭാത്വങ്ങൾ അനേകായിരം കഴിവുകളുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതൊന്ന് രണ്ടാമത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് വെള്ളവും വളവും ചേർത്ത് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെയാണ് സുന്നി കൈരളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനം നാലര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട പ്രസ്ഥാനം ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തോളമായി ഓരോ ഗ്രാമാഗ്രാമങ്ങളിലുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുരുന്നുകളെ കഴിവുകൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സാഹിത്യോത്സവുകൾ അസ്തമിച്ചുപോയ പലതും ഉദിപ്പിക്കുകയാണ് മറന്നുപോയ പലതും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് 
മനുഷ്യന് അസ്വസ്ഥതയും അശാന്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറെ ടെൻഷനുകളാണ് അവിടെ പല അട്ലീലങ്ങളിലേക്കും അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അതിനൊന്നുമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിക കലകൾ ഇസ്ലാം നൽകിയ അനുവദിച്ച ആസ്വാദനങ്ങൾ അതിലൂടെ മനുഷ്യൻ അശ്ലീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി അനാശ്വാസ പ്രവതകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ട് മനുഷ്യനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് മഹന ബുർഹാനുദ്ദീൻ സർവജ് റഹി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ഒരു പക്ഷി രണ്ട് ചിറകു കൊണ്ട് പറക്കുന്ന പോലെ മനുഷ്യന് പറക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കഴിയും മഹന അല്ലാമ കുഷൈർ റഹി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിനക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിനക്കതിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല അകലുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഷഫുൽ ഹൽത്ത് വസ്ലംങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തല നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം കോൺഫിഡൻസ് ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു തല നൽകുക എന്ന് ഞാൻ ബുക്കിൽ വായിച്ചു ഓർക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ജീവിയാണല്ലോ പരന്ത് ശക്തമായ മയ വർഷിക്കുമ്പോൾ പക്ഷികളെല്ലാം കൂടുകളിൽ ഒളിക്കുന്ന സമയത്ത് പരുന്തുകൾ മേഘത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പറക്കുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പരുന്തിന്റെ കുഞ്ഞ് മുട്ട കോഴിക്ക് വെക്കുകയും പൊരുത്തം വെച്ച് അടവെച്ച് പത്ത് കോഴിമുട്ടകളിൽ ഒന്ന് പരുന്തിന്റെ മുട്ടയായിരുന്നു അങ്ങനെ പതിനൊന്നും പിരിഞ്ഞു പത്ത് കോഴികളും കുഞ്ഞുങ്ങളും പരിസരങ്ങൾ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നു അങ്ങനെ കിടക്ക് പറക്കുന്ന പരുന്തിനെ കണ്ടപ്പോ കുട്ടിക്ക് ഈ പരുതും കുഞ്ഞ് പറക്കാൻ താല്പര്യം തള്ളക്കോയി അനുവദിച്ചില്ല കൂട്ടുകാരികൾ അനുവദിച്ചില്ല അവസാനം ഈ പരുതു കുഞ്ഞ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ തത്തൂരുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രാവിന് പത്ത് മുട പ്രാവിന്റേതും ഒന്ന് കോഴിന്റേതും അങ്ങനെ പരുന്ന് പ്രാവിന്റെ മുടകളൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് അത് അല്പം പറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കോഴിക്കുഞ്ഞിനും ഒരു പറക്കാനൊരു ബോധി അത് സാധിച്ചു എന്നത് അപ്പൊ ഈ അവസരങ്ങൾ നൽകുക എന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യോത്സവിലൂടെ യൂണിറ്റ് തലം കൂട്ടുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയും എനിക്ക് വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് നൽകി അവരെ പിന്നീട് കലാ പ്രതിഭകളാക്കി വാർത്തിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംരംഭമാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അലഹമില്ല ഒരു ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ് അല്ല ഒരു ജില്ലയുടെ പാതി സാഹിത്യോത്സവ് എന്നാണോ പറയേണ്ടത് മലപ്പുറം ജില്ല ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് സാഹിത്യോത്സവ് ചിലരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സജ്ജീകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നടത്തുന്നിടത്ത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് തന്നെ കണ്ടപ്പോ മുഹ്തസറിലൊക്കെ പഠിച്ച പ്രാത്തുൽ ഇസ്ലാല് അഥവാ ദഫ ആകൃതിയിലുള്ള വളരെ വളരെ സിസ്റ്റമറ്റിക്കായി വളരെ നല്ല ഒരു കലയുടെ എല്ലാ 
ആസ്വാദനങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു വേദിയായി അള്ളാഹു സുബാന ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കരങ്ങൾക്കും അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ നീ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ള അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ പന്തലിന് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ച സഹകരിച്ചവർ സർവോപരി മത്സരാർത്ഥികളായി ജില്ലയുടെ നാനാ ദിക്കുകൾ നിന്ന് ഓടിയെത്തിയവര് ഇവിടത്തെ പരാജിതരൊന്നും പരാജിതരല്ല വിജയികളൊന്നും അന്തിമ വിജയവുമല്ല വിജയികൾ ഇതെന്റെ അന്തിമ വിജയമാണെന്ന് ധരിച്ചു പോയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരുടെ പരാജയം എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ അതേ സ്ഥാനത്തെ ഈ പരാജിതർ ഇതെനിക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണെന്ന് ധരിച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനിയും ബഹുദൂരം വേ മുന്നേറാൻ അവർക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിൽ നിരന്തര പരിശോഭത്തിലൂടെ കലാപ്രതിഭകളായി മാറാൻ തന്നെ കഴിയും അള്ളാഹുദ്ര തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് നാളെ പോകുന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരൊരു യാത്ര ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ഏത് യാത്രയിലും കുറെ ജിയാറത്തുകളും കുറെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് അത് കാരണം നമ്മളവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ അത് നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഇപ്പോ പത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് മഴയിൽ പോലും കയറാതെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ ദ്വാചിരുന്ന വസീയത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ റഫയിലും മിനയിലും മുസ്ദരിഫയിലും മസ്വയിലും അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കാം വായിൽ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ നല്ല നല്ല നിസ്വാർത്ഥരായ പ്രവർത്തകരെ മറന്നു ദ്വാ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർക്കെല്ലാം